Hello everyone, this is Sir Mon. Ang tutorial natin today ay tungkol sa kung paano mag-recover ng corrupted or deleted na file sa iyong computer or USB flash drive. Ang pag-delete ng file ay isang common action para ma-clear ang mga unnecessary files sa ating device at para magkaroon din ng space sa isang drive. However, may mga pagkakataon na we accidentally delete a file na kailangan or importante pa para sa atin. Siyempre, normal na mainis tayo at mabahala. Tatanong natin, pwede pa kaya ma-recover ang file na nadilit na? Sa tanong na, pwede pa bang ma-recover ang deleted files? Ang sagot ay, depende. Pag-uusapan natin sa video na ito ang mga cases, situation, or events kung kailan pwede at hindi na pwede ma-recover ang files. Isasama na rin natin kung sakaling pwede pa kung paano natin marirecover ito. Pero bago natin gawin yun, alamin muna natin kung saan nga ba napupunta ang mga deleted na na files. Kung ang iyong files ay nakalagay o nakasave sa iyong computer, be it sa desktop, sa My Documents, or anywhere sa computer mo, normally, kung buburahin mo ito, ang file ay mapupunta sa recycle bin. Ibig sabihin, kung gusto mo itong i-recover, pwede mo itong gawin. The file will be removed completely kung ito ay buburahin mo sa recycle bin. Kapag ang files ay nabura na, hindi ibig sabihin na hindi na ito nag-occupy ng space sa computer mo. Hanggat ito ay makikita sa recycle bin, patuloy itong mag-occupy ng space sa computer. Ang tanong, saan napupunta o ano ang mangyayari sa files after itong mabura sa recycle bin? Ang file ay binubuo ng content at parameter once na ito ay na-stored sa computer. Once na nabura ang file sa recycle bin, hindi ibig sabihin ay erase na ito. Ang content ng file ay mananatili in the same place and only the relevant information is marked invisible kung kaya't ito ay hindi na nababasa ng operating system. Thus, the deleted files can be recovered easily gamit ang tamang software or data recovery tool. The only way to remove the files completely with no trace is to overwrite it. At hindi ito basta-basta ginagawa. Kailangan mo ng isang software or tool para ma-overwrite yung data. As a reminder, una, huwag ipahiram basta-basta ang USB flash drive. Pangalawa, huwag mag-dispose ng hard drive kahit ito ay nakaformat na. Siguraduhin bago ito gawin ay gumamit ka ng tool para completely ma-remove na yung data at ito ay hindi na kayang i-recover pa. Iba naman ang case para sa mga files na nakasave sa USB flash drive or sa mga external devices. Ang mga files na nabura sa external devices ay hindi na pupunta sa recycle bin. So, ibig sabihin, hindi natin ito basta-basta marirecover. Kailangan natin ng tulong ng isang software para marecover ito. So, bago ako magpunta sa aking computer screen para ipakita kung paano tayo mag-recover ng files, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-hit pa na rin ang notification bell para ma-alert ka sa mga videos na ina-upload ko. So, ano pang hinihintay natin? Let's go to my computer screen at simula natin ang tutorial. Ito ang desktop ng computer ko at meron ako dito ang PDF file na gagamitin kong example. Ito ang aking curriculum vitae. Makikita din sa desktop ang recycle bin at ito yung icon ng recycle bin pag ito ay walang laman. Double click natin ito 
para makita ang laman neto. As we can see, walang laman ang ating recycle bin. Let's delete the file at titingnan natin kung ito ay mapupunta sa recycle bin. Makikita natin sa recycle bin ang file na nabura galing sa desktop. Dito sa recycle bin, makikita ang information ng file, kagaya ng original location, date deleted, size of file, type of file, at ang date kung kailan na modified ang file. Para maibalik ang file, right-click the file and select Restore. Once ang file ay na-restore, mawawala din ito sa recycle bin. Makikita natin ngayon sa desktop ang file na na-restore. Since the original location of the file ay sa desktop, kaya doon din ito bumalik. Buburain ko ulit ang file at this time, buburahin ko din ito sa recycle bin. To empty the recycle bin, right-click and select Empty Recycle Bin. Kapag ginawa mo ang process na ito, lahat ng laman ng recycle bin ay mabubura. So make sure, before you do it, check first the recycle bin kung meron kang mga file na need mo pang i-restore. Sa pagkakataong ito, wala na ang file sa desktop. At wala na din ito sa recycle bin. Ang tanong ngayon, paano ito ma-recover? Or pwede pa ba itong ma-recover? Posible pa itong ma-recover since di pa naman completely na-erase ang file. Di lang ito visible sa operating system kaya hindi ito nababasa. Pero ang content ng file ay mananatili sa same place. Mawawala lang ito ng tuluyan pag na-overwrite ito. Meaning, may bagong file or data on top of it. Ipapakita ko naman ang file na nakasave sa USB flash drive. Sa example na ito, ay buburahin ko naman ang file at titingnan kung paano ito marirecover. Dito sa aking USB flash drive, may iba't ibang file na nakasave dito. Merong folder, documents, audio file, image, and PDF file. Buburahin ko ang image file And once I selected the delete, a message will pop up asking kung sigurado bang i-delete ang file permanently. I will click yes at titingnan natin kung ito ba ay mapupunta sa recycle bin. As we can see, ang file ay hindi napunta sa recycle bin since ito ay galing sa external device. So hindi natin marirecover ng basta-basta ang file at kailangan natin ng isang data recovery tool or software para magawa ito. What if wala ka pang software? Meron bang pwede or posibleng paraan to recover the file? Pwede natin gawin ang pag-recover gamit ang command prompt. To do that, punta tayo sa search, then type CMD. A command prompt will display. Dito, meron tayong konting code na itatype or tawagin natin commands to recover the files. Itong para na ito ay pwede din gawin if you have corrupted files and you want to recover it. To do it, first, tingnan mo muna kung ano ang letter na naka-assign sa USB flash drive mo. To access the drive, type the letter assigned to it followed by a colon, and press enter. So we are now in the USB flash drive. To display the list of files and folders in the drive, you will use the DIR command. In here, makikita natin ang IDs folder, OD file, and the PDF file. Below, makikita kung ilan ang number of file and folder sa loob ng drive. To recover the file or any corrupted file, we will use the command at rib. Followed by dash r dash a 
dash s dash h asterisk that asterisk ibig sabihin all files like audio, image, docs, and other files slash s slash d and press enter Itong command na ito ay para ipakita ang mga files and folders na previously hidden. Here, wala itong na-display na hidden files kung kaya't gagamit tayo ng software para ma-recover ito which is our third na paraan. Bago ko gamitin na software, exit muna ako dito sa DOS prompt. To exit, type exit command and press enter. Ang gagamitin kong software ay ang Recuva. Isa lang ito sa mga data recovery tool na pwedeng gamitin. I decided to use it since madali lang gamitin at na-prove ko na din ang kaya netong gawin. You can download this software using any browser. Search Recuva. And then download it. I will not download it since meron na akong na-install. But before natin gamitin ang Recuva, gusto ko muna i-format ang USB flash drive. Gusto kong ipakita ito para malaman natin kung anong kayang gawin at kung gaano ka-powerful ang tool na ito. Kung kaya ba niyang i-recover kahit formatted na ang drive. I will format the drive by right-clicking on it, then select Format. This will bring up this box with the following settings. For now, I will not change the information and settings. Formatting the drive means deleting or erasing all the data on the disk. The formatting is complete when this message pops up. Let's open the USB flash drive to check if there are still files and folders inside. As we can see, there are no files inside the drive. That means we successfully formatted the drive. Let's see if we can recover the file by running the Recuva software. To run the software, I will double-click it. This will show up the wizard. Choose from the options kung anong files ang gusto mong i-recover. You can select all files kung gusto mo lahat. Picture kung images ang hinahanap mo. Music kung audio naman. Or documents and even video. For now, I will select all files to display all files hidden in my USB flash drive. Click Next to proceed. Select from the options asking kung saan previously located ang file. In our example, it was from USB flash drive. So I will choose in a specific location and set it to USB flash drive. Click next to proceed. Pwede mo i-check ang enable deep scan. This will scan deeply kapag hindi makita ang file sa quick scanning lang. So ibig sabihin, pag ginawa mo ito, lahat ng makikita sa drive ay i-display niya. For now, quick scan na lang muna ang gagawin ko. Click start to start scanning. This process will take minutes or even an hour to finish depending kung gaano kalaki ang drive mo. In my case, it is 32 GB, so medyo matagal-tagal ang scanning. After scanning, this will display all the data na hindi pa na-overwrite. Yung mga data na na-overwrite ay hindi nakasama. 
hanapin ang file na gusto mong i-recover. Here, napakadami ng files na nahanap ng tool na ito na hindi pa na-override. Para hindi mahirapan, you can search the name of the file para mas madali itong mahanap kung ayaw mo naman i-recover lahat ng file. Once na mahanap mo ito, lagyan mo ng check ang box. Once na nakapili ka na, click Recover and choose the location where you want to save the recovered file. For now, I will save the file sa USB flash drive. Warning! Kung ito ay ibabalik mo sa same drive, may chance na hindi ito mag-succeed dahil baka ma-overwrite yung data. Advisable na ilagay mo muna sa ibang drive. For now, I will take the risk and continue. As we can see, the MP4 file and the PDF file ay naibalik na successfully sa USB flash drive. Bago ko tapusin ang tutorial ko sa araw na ito, gusto ko mag-iwan ng mga paalala. Recover the files as soon as possible bago ito ma-override. Try to use the device as little as possible. Huwag mo munang gamitin ang drive mo hanggat maaari para maiwasan ang override. Don't just format the drive. Make sure to override the data bago mo ito i-dispose or bago ka magpahiram ng iyong USB flash drive. Use Solid State Drive. At dito po nagtatapos ang tutorial ko sa araw na ito. Kung nagustuhan mong video na ito, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. At kung bago ka pa lang sa channel ko, click the subscribe button. At smash mo na rin ang notification bell para hindi mawala ang mga files mo. Kita-kit sa susunod kong video. Paalam!